Здравейте, скъпи приятели, любители на пътешествията, добри хора и хора, които обичат да обикаляте навсякъде, където сърцето ви води, където очите ви погледнат, въобще всяко на кърче на България. Дойде време да се запознаем, казвам се Станчо и съм основател на проекта България Дробвил. Надявам се да ви харесва съдържанието, което виждате, което ви предоставям и с интерес да го следите. Идеята на проекта е просто да успея да посетя максимално много места в България по повод и без повод, да успея да ги заснема по адекватен начин, да предоставя максимално много подробности, както как се стига, къде може да отседнете и всякаква полезна информация, както за самия обект, така и за самия транспорт до там. Просто крайната ми цяло е евентуално, ако ви скефи някое място, да го посетите. Да запаля повече хора за туризма, не съм спонсориран по никакъв начин от който иде. Правя го изцяло на мои собствени разноски, защото просто ме кефи да обикалям. Надявам се да намеря повече съмишленици след вас и да се виждаме по-често. Ако това с което се занимавам ви харесва, просто share, like, subscribe. И се надявам, че ще се разраснем повече. Благодаря и сега да ви покажа къде се намирам. Оцелих доста добро време като цяло. Прохладно е. Малко облачно, но пък е идеално, защото е леко стръмно. Честно да кажа, взех се задъхвам вече, все пак. И раницата тежи. С оборудването, което носим. Но пък е приятно. Друго хубаво нещо е, че реално на всеки завой или на всеки етаж има едни пейчици, на които може да отдъхвате. Може вече чувате как съм се задъхал, но това е едва сега началото. Да ви разкажа, докато се изкачвам нагоре, разбира се ще се опитам много да не пъшкам, защото малко ме е тегавичко, но все пак. Не беше особено лесно намирането на точния вход, тъй като GPS-а не ми го показва много точно. Поредните стълби, разбира се. И имаше една много мила и любезна жена, която ми ме опъти специално от тук. Качи се на колата, запали я и каза карай след мен. Така че, ако гледате, благодаря ви още веднъж. Бехте много любезна. И на входа ме посрещна също много любезна жена, която ми продава билет. Да, ще ви трябва билетче за крепостта, но мисля, че не е никакъв проблем, защото е доста символична сумата. И сега мисля, че наближавам вече стълбите, на които ще трябва да изкача. Разбира се, реших да мина по най-трудните. Ето там хората си ги направили по-лесни, но... И от тук не е трудно за изкачване, но все пак ви препочвам да видите по тези, които са изградени. Малко стръмно. Гледката е невероятна. И сега отивам на някакво по-добро място, да ви покажа как се вижда отгоре целият град. А после ще пусваме дрончето, за повече подробности, разбира се. Времето е доста приятно. И сега отиваме към самата крепост, която видях в края. По самия мост, само че не знам дали съм на правеното място. Ще стане ясно. Намираме се на главната крепост, където има изгляд перфектен към моста, който свърза крепостта с другата част и мога да кажа, че е доста добре направено. Приветливо има къде да се седне, да се почине, да се обиколи, да се разгледа и разбира се гледката към града е уникална. Крепостта Овеч е камена твърдина, която е разположена източно от град Провадия, на 53 км западно от град Варна и на 410 км източно от град София. Разположена е върху плато над града, носещо името Калето. Крепостта работи целогодично и има екскурзовод осигурен от Историческия музей в Провадия. Също така на място се продават информационни материали и сувенири. Крепостта е известна с няколко имена. Най-старото от тях е византийското Провад, българите я наричат Овеч, а турците е Ташхисар, което в превод от турски означава камена крепост. Крепостта е населявана последователно от траки, римляни, византийци, българи и турци. Свързат името и с управлението на цари Вайло от 1277 г. до 1280 г. Ето зад мен се вижда отбраните от Акула, която е основната атракция тук. Крепостта е построена в началото на 4 век и се ползва активно от римляните до 7 век. 
След това близо век остава неизползваема. На по-късен етап започва нейното използване отново като крепост от началото на 11 до края на 17 век. Като най-силно, най-голям разцвет е претърпява по време на Второто Българско царство. Също така има сведения още преди самото изграждане на крепостта, тук да е обитавана от траките. Главен за крепостта е Северният ход. Пред него е сградено мостово съоръжение с дължина 150 метра, което свързва твърдината с съседното плато Табиите. Най-силният период на Овеч е през 12 до 14 век, когато крепостта е военен, религиозен, економически и административен център на региона. Крепостта се намира на плато с форма на кораб от север на юг. От всички страни то е обкръжено с скални венци с височина от 11 до 25 метра. Тесен пробък го свърза с платото Табиите, разположен непосредствено до него на север. Високи крепостни стени се се издигали в северната част на калето, където е разположена и главната порта на твърдината. Над изкуствено прокопан пробък пред портата с дължина 8 метра и дълбочина 5 метра е бил изграден подвижен мост. Непосредствено от главната порта и сечен в скалата път, засводен на повече от 10 метра, води навътре към крепостта. Легенди разказват за това, че в карстовите пещери под самата крепост са се съхранявали огромни запаси от жито и храна, които са изхранвали жителите на града по време на обсада. Днес от крепостта са останали напълно обновеното мостово съоръжение между крепостта и плата от табиите, множество кланици за събиране на вода, един от които е с дълбочина 80 метра, щерина за зърно, стражевите кули, каменната северна порта, затворите за благородници и за провинирите се граждани, военнопленици и други. А сега нека да разгледаме и трите основни периода. През византийския период се смята, че провата е основан като крепост, преден пост на Византия срещу нахуващите от север воинствени племена. Крепостта получава името Първатон, което на гръцки означава Овча крепост. Българите на Аспарух възприели направения вече от славяните буквален превод на името и във всички български документи тя се среща като Овеч. В началото тя е била с основна отбранята на функция, но много бързо се превръща в голям административен и военен център с постоянно население. Крепостта е споменавана като областен административен център, а след приемането на християнството от българите и като епископска резиденция. В града естествено е разположен и солиден военен гарнизон. А сега и за Първото българско царство. Макар че няма сигурни сведения, вероятно овече съществува и по време на Първата българска държава. Намерени са два надписа на Хан Муртак за времето на неговите походи срещу франките и маджарите където загиват споменатите в надписа военноначалници. Стигаме и до османската власт. През 1388 г. Овеч пада под османска власт. Това става под напора на 30 хилядната турска армия под командването на велик визир Чандарла Али Паша и Яхши Бей. Това става с измама през нощта, когато армията на Хува, след като преди това е изключено премирие. Според османски хронист Нешри или Нешри, неверниците са се окупители и оказали яростна съпротива, но били насечени на парчета. Османците също понесли страшни загуби. През 1409 г. Овеч става център на възстание на чел на Фружин, син на Еван Шишман. През 1413 г. Муса, син на Баезид I, превзема отново крепостта и жестоко се разправя с възстаналото население. Войските на полско-унгарският крал Владислав III и Агео Варенчик нападат крепостта през 1444 г. и я унищожават до основи. След разгрома му при Варна, турците отново се настаняват в крепостта, но запазват малък военен гарнизон. Твърдината започва да губи своето предназначение. Турците поддържат крепостта до края на 17 век. Българските земи се превърнали в дълбок тил на империята и твърдината била изоставена. Българското население създава днешният град Провадия. И така, добри хора и любители на пътешествията. Радвам се, че издържахте до края. Надявам се новият формат на епизода да ви е харесал и оставам отворен за всички градивни предложения, които може да ми споделите долу в коментарите. Разбира се, ако поне малко това ви е харесало, ще се радвам да ми подкрепите и с един лайк, да се абонирате, да коментирате и да не забравяте да споделите и да следите. И първа интересното предстои. До следващия епизод. Адиус! Какво друго мога да ви споделя? Много духа, така че придържите вещите си да ми фръкнат, защото имат такава опасност.